pasando muy pero muy bien cada vez que estamos acá para compartir. Seguimos educando con ustedes, amigos y amigas. ¿Dónde está Samba? A ver si nos dice hola. ¿A dónde está Samba? ¿Dónde está Samba? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Samba! Seguramente Hola. el niño que lo sabe todo está por ahí también. Nina. Y a veces lo tenemos a San Martín, ¿verdad? Eh, está bien, a veces está por ahí. Y, y acá estamos, amigos y amigas, como siempre decimos, cuidándonos. ¿no cuidándonos, está, ¿no? correctamente cuidándonos con el tapaboca tapa nariz acá. Perfecto. Manteniendo la distancia física con, con el que está cer Perfecto. cerca, que cerca. no esté tan cerca. Tal cual, tal ¿no? cual, siempre manteniendo la distancia física. Exactamente. Muy bien. Ventilando los ambientes, después, después vamos a abrir la ventana del estudio. ¿Eh? Preparate, sí, Carolina. Sí, sí, ¿eh? sí, porque la semana pasada la abrimos, pero esta semana todavía no la abrimos y seguramente va a entrar ese, ese aire, ese viento espectacular de acá de, de la zona de, de colegiales de, de AMBA. Exactamente. Así que, amigos y amigas, recordémonos, cuidémonos, mantengamos la distancia física. Y hagamos un esfuerzo que siempre falta menos. Siempre falta menos. Estamos comunicados y comunicadas en las redes sociales de Canal Pacapaca. Así que arroba Canal Pacapaca en Instagram, en el Facebook. También está el canal de YouTube. Están subidos los programas ya. Porque algunos me preguntan. ¿Sí? ¿Los programas dónde lo puedo ver? Que no llego a verlo. Bueno, en el canal de YouTube de Pacapaca. Paca, ahí pueden ver los programas subidos. ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, mis valientes! ¿Dónde? Pero, ¡Qué eficiente, sí. Carolina! Dijiste todo impecable. De, de principio a fin. ¿eh? Dijiste todo, todo, todo. Todo, todo, todo lo que hay que decir, pero lo que viene, lo que viene en Seguimos Educando con Sama de Primera es que venga nuestra maestra. ¡Que venga nuestra maestra! Cuarto y quinto grado de todo el país, a sus familiares, ¿cómo andan? ¿Cómo andan Hola. ustedes? Muy Hola, bien, Samba. Acá, tomando la distancia Hola, física tomando... correspondiente. Acá también, distancia física correspondiente, muy bien, nos seguimos lavando las manos, Mucho. Vos, pues, claro. o poniéndonos alcohol, es muy importante ventilar los ambientes. Así podemos seguir viéndonos, ¿no es cierto? Por y y sí, estamos bueno. con... Eh, estamos, yo, no, yo me fui ayer con la cabeza Ay, que me salían un montón sí, de preguntas. Sí, sí. ¿No? Porque estamos seguimos con, con el gran sí. tema de la semana. Sí, pero esperen un poquito. Para, para, para ahí. Para, para, para qué. Para, 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 porque hoy es un día especial, no podemos hacer de cuenta que es un día más. Hoy es un día muy especial, no sé si ustedes captaron 11 de mayo. No, la verdad Pero les no. voy a tirar una pista. Sí. Les voy a mostrar algo también a los chicos y a las chicas en casa para ver una pista de qué día es hoy. A ver. A ver. A ver. Claro, 11 de mayo, hoy es el día del himno nacional y cumple 208 años. 208 oh. años del himno nacional. Bueno, y les recordamos, amigos y amigas, Vicente López y Planes fue el autor de la letra y Blas Parera fue el compositor de la música que yo también ejecuté recién con el sí. ukelele pues, para que todos los chicos y las chicas pudieran ver el video. Exactamente, por eso es un día especial, porque un día como hoy, 11 de mayo, pero en 1813, se establecía esta canción patriótica como el himno nacional. El himno nacional, claro, que sí, nos acompaña bien. en todos los, los eventos institucionales del colegio, también los partidos de fútbol, sí. 
en los de hockey también, en los de básquet, en todos los eventos deportivos. Por supuesto, te emocionas, ¿no? Sí. Uno se emociona. Claro que sí, claro que sí. Y con esta emoción, ahora sí, vamos a ir a la pregunta de la semana. ¿Cuál era la pregunta de esta semana? A ver, Samba. ¿Qué hay dentro de los cuentos? Eh, ¡Qué sí, buena pregunta! Si sí hay claro. dentro de los cuentos, seguimos con el cartel. Dice que yo cuentos. lo sé. ¿Qué ya lo sabes por qué. Dice, yo lo sé. Lo sabe porque ayer ya estuvimos empezando claro. a develar esta pregunta. Estuvimos viendo que no era lo mismo el autor que el narrador. No. ¿no? no, 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 no. Que, el, que el narrador podía ser narrador protagonista, que lo cuenta el personaje, o el narrador omnisciente. Claro. Vimos que había versiones. Sí, hicimos esa para los chicos que las chicas que no vieron el programa de ayer también lo pueden buscar. Sí. El programa del lunes 10 de mayo, donde vimos la versión de Caperucita, eh, también interpretada por nosotros. ¿no? Increíble, no nos vamos a hacer a, a, a echarnos humo nosotros mismos. Digo, pero, 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 bueno, pero bueno, increíble. Bueno, entonces ahora sí, para seguir con esta pregunta de la semana, tenemos la puertita del día de hoy. Ah, ¿no la, puerta, a la puerta del la... día 11 de mayo. A ver, ¿cuál es la pregunta del día, Samba? La pregunta del día que nos trae Samba es... ¿Qué formas tienen los cuentos? ¿Qué formas forma tienen tiene? los ver, cuentos? A ver, ¿Qué fíjate, forma ¿qué tienen forma? los cuentos? ¿Qué formas los cuentos? ¿Qué tienen los cuentos? Tiene los cuentos? Bueno, chicos y chicas, puedes, ¿qué formas? A ver, a chicos ver. y chicas, pero puede ser que sea un poquito más... A ver... Rectangular. Sí, Esa rectangular, es una forma rectangular. rectangular bueno, pero no a ver, solo, ¿qué no puede solo ser? rectangular. ¿Qué eh, forma tienen los cuentos, chicos y chicas? ¿Tienen ahí cuentos en casa para ver qué forma tienen? Eh, están los li hay libros redondos también. Hay libros redondos. Sí. ¿no? Hay están libros los que tienen bonitos. la forma, los que, los, los que cuando yo era chiquito, los que están encalados, se llama, sí. ¿no? Ah, como ah, como sí. la forma de un animal. Sí. Sí. Ahora, ¿hablaremos solo de la forma física de los cuentos? Ah. Ah. Sí, porque hay más formas físicas, pero no solamente de eso. Pero no solo formas físicas. Miren lo que tienen atrás. Miren, chicos y chicas, en chau, casa, chau. estas imágenes que tenemos acá. Espera, ¿y qué, qué espera, espera, que ver con la chicos, forma? Si la está preguntando, de... ¿qué tiene que ver con la pregunta del día? La forma que tienen los, los cuentos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Pueden ser cuentos o no pueden ser cuentos? A ver, a ver. Y a desde cuándo un diario es un cuento, ah. un almanaque es, eh, lunar es un cuento. ¿Desde cuándo una carta es un cuento? Ahora, yo les pregunto. Un sí. WhatsApp. ¿Ustedes leyeron todo como para saber que no son cuentos? Sí, eh... yo leí todo bueno, el, el diario del medio, el, el diario ah. de la mitad. ¿Lo leíste todo? Mirá que está en otro idioma. Pero, pero por supuesto, ah. ahí dice, hoy, 11 de mayo, en la República Argentina, <risa> es el 208 chicos cumpleaños chicas, del himno nacional. Chicos y chicas, yo estoy segura, pero segura que ustedes en casa también se dieron cuenta que esto no son cuentos, sin necesidad de leerlo. ¿Por qué? Justamente por lo que estamos hablando hoy, por la forma que tienen. Caro y Pablo enseguida se dieron cuenta. Eh, estos no son cuentos. Y porque la forma que tiene o la organización que tienen, no hace falta que los leamos para darnos cuenta que no son cuentos. Bueno, ahí tenemos, el, ahí tenemos nos muestra la placa, el diario. Entonces tenemos ahí que tenemos un título, ¿no? Ahí ¿Vos querés decir? Bueno, ejemplo, eso, vos querés decir que viendo la forma ya sabemos de qué se trata. Sabemos que eso es un diario. Exactamente. Este, en japonés, en chino, en mandarín. Claro. Y esa forma, esa organización tiene un nombre que nosotros nos damos cuenta solos, pero quizás no sabemos que tiene un nombre. Y este nombre es el paratexto. ¿Cómo? El paratexto. El paratexto es esta organización que tiene que nosotros nos damos cuenta qué tipo de texto es sin necesidad de leerlo. Vamos a ah. ver más o menos cada uno, a ver si nos Dale. damos cuenta de qué se trata. Estimado uh, uh, Rafa, dice. <risa> Vamos a ver la carta. Bueno, Estimado tiene, Rafa. Tiene la fecha. Sí. Sí. Ahí está. Tenemos la fecha. A veces dice el lugar, ¿no? Buenos sí. Aires, tal fecha. Sería fecha Muchas de... gracias a Rafa por habernos prestado sí. la, la carta. La carta, tal ahí. cual, tal cual. Sí, sería el destinatario, la fecha. Claro, el destinatario. Generalmente está firmada abajo, sí. ¿no es cierto? Entonces nosotros nos damos cuenta, sin necesidad de leerla, que sí. es una carta. Que eso es ¿cierto? una carta. Perfecto. Entonces, el paratexto Bien. nos habla de esta forma que tiene, más allá del contenido. Bien. A ver, veamos otra. A ver... A ver. Te... Acá. Ah, bueno, una Sin leerla, ¿qué es? Una, una publicidad. Una publicidad. Una publicidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Y porque tenemos como un, un, una especie de producto sí. que está como con la imagen ahí en primer plano. 
Tiene la imagen es muy importante. La, la imagen es muy importante. Sí. Y, y además tiene el precio también, ¿viste? Tiene el precio. Tiene el precio. Y, y les digo, porque seguramente los chicos y las chicas no saben qué es eso. Eso es una peseta. Una Era peseta. una moneda española. Una peseta. Eso. Una Entonces, peseta. Perfecto. Hay una imagen importante. Hay palabras que nos invitan a consumir o a comprar cierta cosa. Vemos que las letras son diferentes tamaños según lo que nos quiere decir. Sí, como que la marca está más grande, ¿no? Exacto. Bien. ¿Qué más tenemos a, a ver? A ver. ¡Eh! ¿Eh? Muy no bien. lo leemos, ya sabemos qué es. Ya sabemos qué es, me sacaron un, un, una, una captura de pantalla pero, de mi celular, pero, no, pero, eso pero no. me pidieron permiso. Ah, me pidieron ahí, permiso. te pidieron permiso, ah. dijiste que sí, está bien. Y ahí tenemos, también en, dentro lo contiene al WhatsApp, eh, hay un audio. Hay un audio. Tenemos distintos colores que marcan una conversación. Sí, sí. Hay, hay, hay emojis. Hay emoticones, emoticones. Sí. Ahí está, entonces ya nos damos cuenta por el paratexto, por la forma y la organización, sin necesidad de leerlo, que es una conversación de WhatsApp. Bien, ¿y hay algo más? ¿Y qué más? A ver... A ver... Eh, bueno. Eh, lo que vimos la semana eh, pasada. El eh, calendario. Ahí está. Ya el tenemos información lunar. que ya viene organizada de una manera. Viene con filas, viene con columnas. columnas. Hay números que nos dicen que hay una secuencia de números. No están los números desordenados. Habla de días, no de semana. Miren, hoy, miren qué día, 11 de mayo, luna nueva. Luna, ¿Eh? nueva. luna, nueva. Eh, luna nueva. Luna nueva. No nos cortemos el pelo que crece. <risa> Bien, bien. O, sea, sea, entonces, o sea, entonces, esto de la forma y el para, 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 el paratexto, eh, ¿lo podemos definir? ¿Quién lo sabe sí, definir? ¿Quién lo sabe decir bien? Lo bien? Sé, yo lo sé, lo sé. Lo sé. El todo. niño que lo sabe todo nos trae su enciclopedia y nos dice la información correcta que es todo lo que rodea al... Todo lo que rodea, acompaña, da marco al texto, se denomina... ¡Paratexto! Eso. El paratexto. Ay, no, para bueno, ¿Hay distancia, 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 que, distancia. Generalmente, cuidado. por el paratexto, por la forma, nos damos cuenta qué tipo de texto es. Sin sí. embargo, siempre hay alguien que tiene ganas de dar vuelta a las cosas y jugar con esto. Y les voy a mostrar... Pero eso está muy bien. Sí, está ¿no? muy Porque, bien. a ver, esto está establecido. A ver cómo le podemos dar una vuelta de tuerca Exactamente. A y ahora les voy a mostrar quién es. Miren, traje acá un libro... Miren, que lo tenemos también para que los chicos y las chicas lo vean. ¿Qué se llama? ¡Yupi! ¡Yupi! No sabes lo bueno que está. No sabes lo bueno que está para jugar. Animalario. Universal del profesor Revilliod. Oh. ¿Cómo, ¿Cómo se los llama? Los chicos lo ven, ahí lo tienen, miren. Animalario. Animalario. Universal, Universal. del profesor Revilliod. Wow. Los chicos y las chicas están preguntando, Fíjense, ¿de qué se trata el libro? ¿De qué se trata? ¿Y ustedes qué piensan? Los chicos y las chicas en casa, Pablo y Carolina acá, ahí Mira, lo tienen. Yo, eh, observándolo, creen? creo que puedo decir lo que algunos chicos y algunas chicas deben estar diciendo ahora. ¿Qué? Para, es una enciclopedia de animales. Puede ser una enciclopedia de animales. Fíjense que dice, fabuloso almanaque de la fauna mundial. Ah, ah algo claro, relacionado a la, al, al mundo animal, biología. Y tiene palabras cultas, ¿no? Tiene ciencia, palabras cultas, tiene que ver claro. con la ciencia, ¿no? Ah. Suponemos que tiene que ver con la ciencia. Miren, acá hay, un, hay como un, un globo terráqueo, un planiferio, ¿no? Está la foto de, la, de estas personas. Del tiene famoso profesor Revilló. Famoso, famoso profesor Revilló. haber pasado años y años observando y estudiando el animalario mundial para terminar en esta enciclopedia. Claro, porque debe ser famoso en el mundo de la ciencia, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros nos encontramos con la tapa, con la contratapa. Oh, acá tienen, ah. ve, acá otra vez, animalario universal. Fíjense el tipo de letra, ¿no? Las ilustraciones sí. que nos hablan de una cosa seria. ¿no? Muy académica, Que diríamos. tiene que ver con la biología. Claro, y, y los retratos. Los retratos, los retratos sí. de las personas idóneas en el tema, que saben del tema. ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando nosotros empezamos a, a introducirnos en el libro ¿no? y empezamos a pasar las páginas, nos encontramos con el primer animal, ¿no? Y ahí lo van sí. a ver los chicos y las chicas también. A que ver. es un, eh, como un elefante, ¿no? Ah, es un, un elefante. Un beso paquidermo, diríamos en tono <risa> académico. Un elefante, un elefante, tranquilo. Allá arriba dice, formidable paquidermo de majestuoso porte de las selvas de la India. ¿Eh? Eso, dije paquidermo sin haber leído el Mirá, libro, ¿eh? Porque tenés Mucho. el vocabulario científico de los biólogos de esta Soy un fiel seguidor del profesor Revilleux. <ríe> Exacto. Ahora, cuando vamos a ver la ilustración, chicos y chicas, no sé si ustedes lo llegan a ver, ¿no hay algo que les llame la atención? A ver, a ver, ahí, ahí en casa. A ver, Acá. qué ven. Eh, está más pequeñito, ¿no? Es... 
No sé si ven abajo de la trompa del elefante, abajo como de la, de la mandíbula, que se ve ay, que el elefante tomará mate, no sé. Hay ¿Mate una... o té? O té, porque, té, porque a, es como una saber, ¿no? ¿En qué región es el paquidermo? Entonces ya empezamos a pensar, ¿qué eh. está pasando acá? ¿Esto es tan serio como pensábamos? Y ahí en vez de decir para texto decís, para, 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 para. ¿Para, para, 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 para qué onda, Lara? Claro, acá tenemos al elefante. Entonces nos ponemos a ver que también... Se divide en partes, fíjense. ¿El libro? A ver. Ahí se divide en partes. Podemos empezar a mover. Muy bueno. Ah, no, y empiezan a aparecer, a ver, yo voy a mover al azar, eh, a ver qué pasa. Y empiezan a ah, aparecer no. combinaciones posibles de animales sexuales. Pero eso tiene un nombre. Mirá, a ver. Sí, por ejemplo, claro, miren acá. Ah, no. Ahí tienen. Acá tenemos una. ¿Quién se anima a leer? Yo, acá? una aquí, gagarado. Un kikagarado, un kikagarado. ¿Te acuerdas, Caro, que vos me dijiste sí, la otra vez? El kikagarado. El kikagarado. Sí, 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 sí. Claro. Y ahí tenemos a una rino tacan. Tro. El rino tacan tro, chicos claro. y chicas, claro. ¿Cuántas veces ustedes? ¿Viste? El trino el tacantro. Tacantro. Entonces vemos que podemos empezar a jugar moviendo las partes del libro y encontrar animales exóticos que ni siquiera nos podríamos imaginar, que además vienen acompañados por sus, por sus descripciones, ¿no? En la parte de arriba. Acá tenemos, por ejemplo. Mira, el, el rino, rino liriano, liriano. El rino liriano. Debe ser de Libra. Oh, claro. <risa> ¿No? ¡Oh! Ay, increíble. Laruchi, ¿podemos e encontrar sí, obvio, esa, no sé si esa figura es y, y, y leer la descripción? Porque sí. me parece que Revilión hizo un, algo muy gracioso, me parece, ¿no? Sí, me parece que ya los chicos y las chicas se están dando cuenta que es un mundo de ficción. Me eh, encanta, eh. me encanta aparte lo bien hecho que sí. está. Miren cómo no, se bueno, une todo. No sé si Pero ese mismo. Impresionante. Pero por ejemplo, acá, porque es difícil de encontrar el sí. mismo. Pero acá yo, por ejemplo, encontré uno. Que se llama a ver, Tichija. A ver, si a ver chicos, mostralo, si mostráselo a los la chicos tichija, y las chicas. Tichija, yo lo voy a mostrar ahí. A ver, no sé si lo ven. Y voy a dejar acá arriba también, porque eso es lo interesante. Que acá ah, está, y acá bueno. arriba, acá arriba aparece la descripción. ¿Y la podemos leer? Y dice, feroz animal de hábitos omnívoros de las zonas templadas. Espectacular, rebelión, rebelión. Pero entonces me queda una cosa. Sí. El autor de este libro, sí. ¿es rebelión o no es rebelión? Ah, ya, claro, ya, ya nos genera la pregunta. Ya es todo sí. medio de ficción, yo como lo decía sé. Caro. ¿Será verdad? Acá dice yo que lo, lo sé. Él lo sabe. No, Pero a ver, no, niño, yo también no lo sé porque me puedo fijar acá. Por eso también lo sabemos, porque nos podemos fijar acá. A ver, parece ¿quién si es el fijamos? autor? Porque acá, si nos vamos a donde está la información del autor, de quién hizo el libro, vamos a encontrar que dice, ah, y acá lo también. tienen... Que dice Murugarren Miguel, ¿no? Y el ilustrador que es Javier Sáez. Murugarren Miguel, que es el que hace la, el, el que escribió y el que hizo la ilustración. Quiere decir que en realidad, incluso el nombre del que supuestamente lo escribe es ficción. ¿No es cierto? Claro. Una parodia de un libro dentro de un libro. Exactamente. Claro. Entonces. Y es... Y, no, y con la estética puede armar ese mundo que se imaginó y lo hizo el libro. Esto te me hace acordar a alguien. Alguien que también, un, un ilustrador argentino eh, que es excelente, que también juega con el paratexto. ¿Quién? ¿Te acordás? Sí, yo me acuerdo. Eh, 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 eh. Pablo Bernasconi. Pablo Bernasconi. Ah, Pablo Bernasconi. Pablo Bernasconi. Esto, Los grande. chicos y las chicas lo deben conocer porque hay un montón de libros de Pablo Bernasconi. Por supuesto. El año pasado hablamos con Pablo Bernasconi en un vivo de Instagram en, en el mundo samba. Y, y vamos a ver un poco qué nos decía Pablo Bernasconi. Ah, dale, vamos a verlo. Hola, 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 hola amigos y amigas de Mundo Samba. Bienvenidos a este Yo Lo Sé. Vamos a convocar al gran ilustrador que tenemos hoy de invitado en este Yo Lo Sé, que es ni más ni menos que Pablo Bernasconi. Chicos, chicas, qué, qué, qué alegría, ¿no? Hola, Pablo, bienvenido. Eh, lo primero que queremos preguntarte, Pablo, es ¿qué pensás primero cuando empezás a trabajar? Si el dibujo o el cuento o el texto, en algún, en el, según el caso. En, en general depende mucho de los libros, ¿no? Cada libro tiene una idea por detrás. Siempre, siempre lo, en realidad lo primero que pienso es una idea, algo que quiera contar. Y esa idea viene en forma de imágenes, de objetos, de personajes. Mi sistema es, empiezo a anotar en forma de una mezcla de dibujos e imágenes en cuadernos que tengo. Yo empiezo como a bocetar y a trabajar con texto e imagen a la vez. Hay libros que me pide que escriba primero, 
que escriba algunas historias. Y hay otros libros que no, que los ilustro completamente. Y, y después, cuando está terminado casi de ilustrar, me pongo a escribir. Trabajas mucho la técnica del collage. ¿Cómo lo haces? ¿Lo, lo, lo haces a mano? ¿Utilizas la compu? ¿Usas las dos cosas? En general, todos mis procesos son así. Son mucha mezcla. El collage no es casual que yo utilice el collage porque en medio que mi forma de avanzar es así, pegando cosas, empezando a ver cómo se superponen, pero con una arquitectura, ¿no? Pero trabajo yeah. con objetos, trabajo con objetos reales, con, con pintura real, con acrílico, con pinceles, con alambre, con, con papeles quemados, con pedazos de carne, con, con lo que pueda. Y después eh, hay una parte posterior que es, con la, que es digital, que es con la computadora. Le añado fondos que también este, pinto a mano. ¿Tenemos forma de ver o que nos cuentes o que nos muestres un poco cómo es tu lugar de trabajo? Acá, acá está mi ventana, la compu, como un sí. hay una mesa con pintura. ¿ven? Acá hay una mesa que es un caos, en donde están todas las otras pinturas. Acá hay un gato durmiendo. Mira, en cuarto y quinto grado estamos aprendiendo lo que es el concepto de paratexto. ¡Wow! Eh! Y vimos ¿no? que en tu libro Rebelión en Tortoni empezaste a dibujar palabras. ¿Por qué elegiste dibujar algunas palabras? En realidad son como que las palabras son un personaje. Por eso las, las elegí dibujar. Las palabras de Tortoni, que son las que le salen de la cabeza y que los demás ven, es como un personaje más del libro. Entonces necesitaban estar dibujadas y tener características propias. Apareció... Nuestro personaje, nuestro protagonista, me dice en Zamba, así se es su, su Instagram, te pregunta, ¿hace cuánto tiempo sos ilustrador? De que me dedico a la ilustración <risa> profesionalmente, que digamos que puedo vivir de eso, debe hacer unos 20 años. Mi familia, por ejemplo, no, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Mi, mi familia, mi, mis padres son científicos. Eh, y trabajaban en el área nuclear de un reactor nuclear, no tiene nada que ver con el arte ni con la literatura. Eh, sin embargo, eh, el poder entender que hay una vocación o que hay algo que a uno lo, lo magnetiza, ¿no? que te empuja a estar mucho tiempo dibujando sin que te des cuenta que pasa el tiempo. Mira quién apareció, Niña. Niña quiere te pregunta, ¿le darías algún consejo a los chicos y chicas que les gusta inventar historias? La, la, la forma de inventar historias también es eh, elaborarlas, ¿no? Me, me gusta eso, digamos. ¿Cuál es el consejo? Y que se elaboren. Hay, hay una parte de la historia que es chiquita, que es, eh, es alguna... Se me ocurrió algo. Bueno, eso es una parte, es un inicio, es un motor. Ahora, las historias dicen, bueno, para esto necesito un personaje. Entonces, el consejo que yo le daría es que traten de desmenuzarla un poquito y de ver cómo hacer avanzar eso. ¿no? Bueno, Pablo, eh, agradecerte mucho eh, que hayas estado en este Yo lo sé de Mundo Samba. Bueno, muchas gracias, gracias por tenerme en el programa. Estoy muy, también contento de, de poder dirigirme a mucha gente que no estoy mirando ni viendo, pero supongo que, que es un cariño mutuo, así que bueno. Soy el pájaro carpintero Muy derechito y fuerte es mi pico Voy martillando sobre los troncos A veces fuerte Otras muy suave Muy ligerito O oh, despacito Voy para arriba Voy para abajo Trepo a saltito ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. Si buscan verme por el gran bosque, quédense atentos y abran los ojos. Mi gran copete, rojo, muy rojo, aunque estén lejos, verán muy pronto. Soy, saben quién soy, el pájaro carpintero. Saben quién soy, saben quién soy, el pájaro carpintero. Tero, tero.
para, 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 texto, voz. Para, 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 pente. <risa> para, 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 aguas. Para, 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 na. Para, 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 rayo. Para, 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 Pablo. Para, para, Pablo, para, Pablo, para, Pablo. A ver, chicos y chicas. Sí, para, 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 para Pablo. Clase de música con Nico Blue. Sí. Pablo, no, no, para, no, Jimmy Page. Para, Nico. <risa> Qué buena canción, me gustó. No. Es hermosa. Es la vamos a registrar juntos en Sadaí. Sí. Pareció hermosa, sí, hermosa. ¿Cuánto vamos a ir a Sadaí? Muy bien. A la puerta, a la puerta. Hola, Nico, bienvenido. Hola, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hola. Qué lindo. Qué alegría estar acá Hola. con todos ustedes, chicas y chicos. Con ustedes, amigos, y bueno, con todo el mundo en general. Bien, eh, traje una canción hoy porque vi que estamos en el tema de los cuentos. Sí. sí. Y hay una canción que cantaba Paco Ibáñez, el querido Paco Ibáñez, lo recomendamos, cantautor español, sí. divino. Eh, cantaba esta canción que habla, tiene el relato de un cuento, pero más que explicar, vamos a cantarla un pedacito y vamos a ir viendo en el correr de la canción qué vamos a ir haciendo. Tenemos la letra ahí en la pantalla. Nos va a aparecer ahí. Eras una vez, se llama, como empiezan tantos cuentos en la historia. Entonces yo voy a cantar un pedacito y ahí en casa me acompañan madres, padres, hermanos, todos. Tutores, encargados. Exactamente. Adultos responsables. Era así una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Ustedes. Era hace una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Ay, qué bien. Yo me quiero imaginar que están cantando en casa Por con supuesto. nosotros. Espera, espera. Vamos, desmenuzamos para, para. esto. Pará, 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 sí. pará. Desmenuzamos esto. Me encanta. Sí. ¿A dónde va esta canción? Dónde? Sí, no. señor. Eh, era hace una vez no un lobito lo bueno lo... al que maltrataban los corderos. Ya sabemos por dónde está yendo. Pero continuemos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Continuamos con la misma idea, como bien dijo Pablo. ¿Eh? Ya ¿Eh? tenemos las brujas que en general son presentadas eh, como con un carácter muy fuerte y, y muy impactante. Acá tenemos una bruja hermosa, tenemos un príncipe que es malvado sí. y tenemos un, un pirata, pirata que es honrado. honrado. Un pirata honrado. Será que las cosas no son siempre como las, como las presentan, ¿no? ¿Y por qué será? ¿Por A qué? ver. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Ay, ¿Todas? Ay, Todas esas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Muy bueno. Pero qué bella canción. Yo lo que tenía ganas con sí. esta canción, que es hermosa, que ahora la vamos a volver a cantar ahí en casa, pero estaba pensando con qué se come esto de los cuentos, ¿no? Porque decíamos qué forma tienen, pero con qué se come. Entonces me fui a la cocina sí. y me agarré unos potecitos de, de yogur. Bien. Sí. Y de postrecito también. De postrecito ¿no? también, de postrecito. sí. Justo estos son de postrecito, <risa> pero pueden ser de yogur también o pueden sí. ser vasos de plástico. Sí. Entonces lo que hice fue ponerles arroz acá adentro sí. y los pegué. Los podemos ver ahí. Muy simples de hacer. Esto se llama shaker, ¿sí? Son como unas especies de maracas. Lo podemos construir en casa muy fácilmente. Le pusiste onda, ¿eh? Le pusiste sí. calcos después también. Mirá qué onda, Hay unas Nico, etiquetas eh. que no nos falte el estilo. Muy bien. ¿Cómo se toca esto? Profe, me preguntan ahí en casa. Sí, ya voy enseguida. 
Esto es, no, no se mueve así con la muñeca. No, es así. no. Y así, no. 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 Esto es el brazo ahí fijo, como si estuvieran haciendo pesas. Sí. sí. Exactamente así. Entonces, lo movemos de adel para adelante y para atrás. ¿Sí? Y podemos hacer este ritmo, como decíamos, un lobito, 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 un lobito. Y ahora hasta que dejas de decirlo, ¿no? Un lobito. Y en un momento hay que dejar de decirlo porque tenés que cantar. Exactamente. Bien. Y yo decía, bueno, tenemos este ritmo que es maravilloso, lo podemos hacer en casa con estos potecitos, con unos vasos de plástico, pero también tenía justo en... Justo. En la cocina, justo, 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 se me dio que tenía una lata. Una ah, lata, lata. Eh, déjame eh, duraznos. Duraznos sí. en almíbar. Yo en mi cocina estaban... también te, tengo una lata. Oh, Perfecto. Sabes que yo no tengo Mira. nada. Sí, toma. Te lo ¡Ay, gracias! <risa> una lata de duraznos en almíbar riquísima que me comí ayer. La traje y traje dos cucharas. Y les quería convidar a todos los chicos y las chicas. Duraznos en almíbar. No, música. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo es este ritmo también que vamos a hacer? La cumbia. Arriba es la, abajo es cum y arriba es via. La cumbia. ¿Sí? Es muy importante que separemos los agudos de los graves. Recordemos, los agudos son los sonidos finitos y los graves son los sonidos redondos, los sonidos grandotes, los sonidos graves. ¿sí? Entonces, la cumbia. A ver, la cumbia. La cumbia. La cumbia. Y esto todo junto sería... La cumbia, la cumbia, la cumbia, la. La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la. Y ahora me preguntan ahí en casa también. ¿Podemos hacer lo que está haciendo Pablo? No, porque Pablo se está portando mal en la clase. ¡Perdón, perdón, perdón! Gente grande. ¿no? Muy bien, Pablo. Tenemos la lata también, la podemos usar de rallador con el mismo ritmo que hacíamos con el shaker. ¿Cómo sería? Con la misma cucharita, ¿eh? Estupendo. A ver, ¿se animan? Pablo hace el rallador, que se llama así, rallador. Sí. Eh, Caro hace, eh, ¿querés hacer el de, el de los shakers? Dale, y yo hago el de la cumbia. Profe. A ver cómo suena todo junto. Dale. ¿Sí? Dale. Cuento cuatro y empezamos. Dale. Un, dos, tres y. Y ahora vamos a cantar esta canción con este ritmo, ¿les parece? Muy bueno. Hermoso. Entonces, yo voy a agarrar un poquito la guitarra. Pablo y Carlos me van a ayudar, pueden hacer cualquiera de los ritmos en casa, si tienen latas, si tienen estos potecitos, si tienen vasos, palmas, o pueden cantarla conmigo, el pueden hacer tantas puede ser cosas. El, el rallador de queso también. El rallador de queso claro. puede ser, Cuidado, exactamente. ¿no? Por sí. eh, pero bueno, nos vamos a despedir con esta misma canción, pero en una versión, Otra versión. Una versión más en cumbia. Así que Hoy es el estamos ritmo. dándole vuelta de tuerca a las cosas. Exactamente, como, como armamos los animalitos, ahora armamos con esta canción... Con otro ritmo, ¿sí? Ponemos el micrófono. A ver. Pero qué bárbaro, espera. Mira qué buen micrófono es. Mira, así somos la bien. banda, somos la banda. Así hermoso, bien. me encanta, ver, me encanta. Va. Cuento cuatro, ¿eh? Un, dos, tres y. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado ¡Sabor! todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. A ver, en casa, vamos. Todas esas cosas sabía una vez. Cuando yo soñaba un mundo al Última, vamos. Todas esas cosas sabía una vez. Cuando yo soñaba un mundo al revés. Sí, vamos, en casa. Esa. Se la aplauso, qué increíble. Muchas gracias, Pero Nico qué impresionante Blue. que es la música, ¿no? Hermoso. Sí, hermoso, hermoso, 20, hermoso, 20, hermoso. Y hermoso lo que vas a preparar para el próximo encuentro, Nico. Sí, para el próximo encuentro tengo unas cosas maravillosas. Nos podemos pedir con este ritmo, si les parece. ¿verdad? Pero por supuesto por que sí. Chicos y chicas en casa también, vamos. A que suene todo, que suene todo lo que pueda sonar. Vamos, amigos. Quédense, quédense. ¿eh?
Esa. Todas esas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Esa, Todas esas cosas sabía una vez cuando yo Un día por la calle Carabobo se pasea una nena con un globo. De pronto da un traspié. Y todo el mundo ve que no es caperucita, sino el lobo. Desde hace miles de años el ser humano quiere descifrar los misterios del universo, aunque lleve mucho esfuerzo. Cuando se inventó el telescopio, miles de estrellas se pudo observar, aunque no podían tocarlas, no dejaban de estudiarlas. Esta es la era espacial. Para tomar nuevos rumbos, esta es la era espacial, para entender nuestro mundo. A mediados del siglo XX, dos grandes potencias lograron lanzar sus cohetes hacia el espacio. Llega el segundo, era un fracaso. Separándonos de la tierra, esta es la era espacial, buscando nuevas fronteras. Mariposa técnica. ¿Cómo quedamos con el ritmo de la clase de música los chicos y las chicas también ahí en casa? Todo el movimiento en la, en la mano. Y esta canción que sonó se canta en las escuelas un montón, un montón. Un montón. Esa sí, me encanta. Y como todo tiene que ver con todo, Por mariposa supuesto. tecnicolor, ¿qué tenemos acá? ¿Qué Clara? tenemos acá? Una hermosa mariposilia. Una hermosa mariposa. Fíjense qué particularidad tiene esta mariposa. Estamos hablando de la forma de los cuentos. ¿Qué forma tienen los cuentos? Y fíjense esto. No me van a decir que no es una maravilla. Esto es, esto es una mariposa. No, no es, es una, una maravilla, mariposa. es una mariposa. Es una mariposa, pero, mariposa, pero además es una maravilla. Sí, siempre, siempre, siempre <risa> siento coherente, ¿no? Pero esta mariposa, ¿qué le, qué le pasa a esta mariposa? ¿Qué pero qué tienes? loco esto, ¿no? Utilizan de... la forma de la mariposa, ¿no? Para, para contarnos algo. Claro, justamente es un cuento, pero que tiene forma de mariposa. En general, estos... Son cuentos, se llaman caligramas. Para, 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 para. Para, sí, 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 para, para. Sí. para. ¿Qué me, qué me. ¿Cómo se llama? Sí, Pablo. Y los chicos y las chicas en casa, quizá alguno ya lo sabía. Se llaman caligramas. Justamente con las letras se arma un dibujo que generalmente tiene que ver con el contenido. ¿No? Ah. De este cuento. Por ejemplo, vieron que acá el título está Mariposa del aire. Y si empezamos, dice Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire. Coloreada y verde, luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Wow, quédate podés terminar ahí, con, como el chiste ahí. del otro día no, con tortícolis, claro, no, porque de paso nos sirve para el hongar, quédate ahí. Eso. Entonces, este, esto también tiene que ver con la forma de los cuentos. ¿Cómo encontramos co maneras creativas de contar un cuento? Ahí tenemos Fíjense el texto. Este. Uh, este es muy bueno. Texto que se encoge, justamente. El título ya nos dice, acá está, de Guillermo Cabrera Infante, un texto que se encoge. ¿Ven? Entonces ya el paratexto, ¿no? Esto que decíamos, la forma de organizarlo, nos da cuenta de que en este caso estamos jugando con la forma. A ver, y dice, ya, el dice. dueño se achicó, 
Si es que podía hacerlo todavía y fue el hombre increíblemente encogido, Pulgarcito o Menique, el genio de la botella al revés, y se fue haciendo más y más chico, pequeño, pequeñito, chirriquitico, hasta que desapareció por un agujero de ratones al fondo, 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 un hoyo que empezaba con... ¡Hola! Ahí está. Y te va yendo. Vieron como la forma tenía que ver con el contenido, que el texto también decía de algo que se iba haciendo más pequeño cada vez. ¿no? Eh, eh, me gustaría bueno. seguir eh, investigando acerca de los... ¿Cómo se dijiste que se llamaban? Los caligramas. Ah, los caligramas. Ah, no, caligramas. Y para seguir investigando tenemos, veo, veo, letras y palabras. A ver, oh, a ver. Concentrate. Imagínate un campo. Un campo con un pasto muy verde. De repente empieza a crecer un árbol. Le empiezan a salir ramas con hojas más verdes aún. Oh, se posa un pájaro que empieza a cantar. Se cruza con un águila que me también perdí, canta. Me perdí, me perdí, me perdí, Eva, me perdí. Oh, Lucio, no te perdiste. Mirá, mirá qué hermosa imaginación que tenés. Hiciste un caligrama. ¿Hice un caligrama? Sí. Wow. ¿Y qué es un caligrama? Un caligrama son frases o poemas que según cómo se disponen en el espacio, forman una imagen. Es hermoso el caligrama que yo hice. Hermosísimo. Suelta palabras, murmura lunas, con consonantes, estrofa cunas, deshoja faros, hilvana cuentos, flota retablos, navega cuentos, página imagina, de estas enciende letras, sopla aventuras. ¿Damos un paseo por caligramas, letras y palabras? Vamos. Suelta palabras, murmura lunas, con consonantes, estrofa cunas, deshoja faros, hilvana cuentos. Es un drama. Ahora sí, ahora sí hemos comprendido mejor lo que es un caligrama, pero uno se la pasa diciendo, ¡eh, hey, ventilen, ventilen, ventilen! Y no lo hacemos nosotros, eso no está bien. Y para demostrarles, amigos y amigas, que aquí damos el ejemplo lo mejor que podemos, vamos a invitarla a Carolina Molini. ¿Cómo? A que abra la ventana del estudio. Carolina, por favor. Sí, abre la ventana, sí, hay que ventilar, por favor. Por favor. Hay que ventilar. siempre hay que ventilar, chicas y chicos. Por favor. ¡Abra la ventana! Eso es. Ay, ¿Ves? Ay, eso es muy importante. Ay, sí, sí. Muy caro. Ah. <risa> Listo, podemos cerrar, podemos cerrar, podemos cerrar. Excelente, muy yeah. bien hecho. Bien que Esto es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Aunque Ay, entre el favor. otoño hay que hacerlo. No, pero igual. A, a, bueno, muy bien con ventilar por el tema de los cuidados, pero ahora tengo que limpiar un poquito, ¿no? Tenemos que limpiar. De, sí. Después lo hacemos. Bueno, después lo hacemos, después lo hacemos. Pero es importante que sepan sí. por qué hay que sí. ventilar. Sí. Porque nosotros cuando hablamos emitimos sí. unas pequeñas micro, chiquititas, gotitas, gotitas, muy chiquititas, sí. que se llaman aerosoles. Sí. Los aerosoles permanecen en el ambiente. Sí. Entonces, si nosotros ventilamos las ventanas, las abrimos un poquitito, con 5 centímetros sí. más o menos, eh, se llama ventilación eh, corrida, ¿cómo se llama? Cruzada. Es cruzada, cruzada claro, porque bueno. abrís una ventana en un lado, abrís otra en otra, y ahí esos aerosoles que están dando vueltas se disuelven y se van. Por eso es tan importante ventilar los ambientes, por más que tengamos un poco de frío. Es tan Totalmente. importante ventilar los ambientes, seguir con el, el uso del tapabocas, tapa nariz, acuérdense, siempre les decimos acá, en la nariz también tienes que estar tapaz, tienen que hacer amigos la boca y la nariz. Y también si tenemos ahí. síntomas... La distancia, por supuesto. Distancia si tenemos síntomas, ¿qué síntomas podemos tener que nos alerten ahí para ir a hacernos el, el test? Yo sé uno. ¿Cuál? Eh, si tener más de 37 grados y medio de fiebre. Sí, eh, hay, tener hay tos. tos. Tener to dolor de garganta. Eh, dificultad para respirar. Sí, para dolor respirar. muscular también. Sí. Es una alerta. Eh, dolor a veces, de cabeza también. Dolor de cabeza. Sí, sí. Diarrea. Sí. Diarrea. 
sí. vómitos también. Eh, pérdida brusca de, 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 del gusto y del olfato. Eso sí. es, uno, es, es feo sentir eso, pero bueno. Sí. Pero es una alerta y está bueno estar atentos si nos pasa. Sí. ¿Y qué hacemos si llegamos a identificar en nuestro cuerpo que algo de esto pasa? ¿A quién le avisamos, quién? chicos y chicas? ¿A quién le avisamos? A cualquier adulto que esté alrededor nuestro, cualquier adulto responsable, le decimos. Y ellos van a saber qué hacer, ¿no es cierto? Exactamente. Por supuesto. Así que hay que cuidarse, hay, hay que, que cuidarse, cuidarse, y, cuidarse. Y, y, y cuidarse. Hay que cuidarse. Y autocuidarse. Bueno. Y ahora, mira. Ahora, y ahora. Sí. Ta, 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 si la cámara toma. Toma. Eso. ¿Qué es esto, chicos? Ya lo saben, los chicos. Cuando los chicos hacen esto, porque venimos con el repa. Re, re. ¡Sí, señora! ¿Por qué nos preguntamos? Sí, nos preguntamos qué formas tienen los cuentos. Y dijimos que el paratexto brinda información sobre el texto y nos permite hacer anticipaciones. Muchas ficciones juegan con el paratexto. Los límites entre el mundo real y la ficción se pueden poner en duda en los cuentos. Claro, el, eso, poner en duda en los cuentos. Sí. Porque la imaginación, ¿no? El, 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 el imaginario artístico es infinito. infinito. Y si alguno de los chicos y las chicas está eh, incentivado con este programa para escribir sus propios cuentos, sus propias ilustraciones. Y de la forma que sea, ¿no? Y de la forma que sea. Armar un caligrama, quizás. Por sí, no sí, no. Bueno, el año pasado armamos caligramas con la bandera argentina, ¿se acuerdan? Para el día de, para el día de la bandera. Para la sí. cura de la bandera, ¿se acuerdan? Qué buena idea. Perfecto. Bueno, y que, Lara, ¿cuál es la pregunta que viene mañana? Mañana, queremos saber. De esta boca no va a salir. De esta boca no va a salir. Si alguno de los chicos y las chicas sabe cuál no, es la pregunta. Pero, el niño que lo sabe todo. Pero, pero, Vamos, no. niño, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que vengan mañana. Sí, que venga mañana, pero... Si alguien sabe de alguno de los chicos, nos mandan a arroba canal paca paca, a ver cuál es la pregunta que vamos a ver mañana. ¿La pueden inventar? Y nos vemos mañana. Dale, y nos vemos mañana. Y nos mañana. vemos mañana. Chau, chicos Hasta y mañana. chicas. Chau, madres, padres, tutores y encargados. Hasta mañana. Hasta mañana.